Så dere plusser her på Sørlandet for å besøke Jan Einar Johansen, som har Norges største bassvegg. Han skal snart fortelle om den, men husk at du må abonnere og trykke like, slik at vi kan lage flere videoer som dette. Hvordan skjedde dette? Nei, det er en lang historie, men jeg savner litt trøkk fra normale kjøpesøbber, og så kom jeg over litt brukt i JBL kinosøbber da. Og så ble jeg litt sånn småforelsket i deg, og så ballet det bare på seg, og så dillet jeg mye med det, og til slutt så endret jeg bare på alt, og så er vi her med nå da, over en fem-seks års periode da, der jeg har sanket driver over en lav sko, og fikset opp driver da, og rekonet selv, og kjøpt originale JBL-varer, og fått shine det opp igjen. Hvor mange driver har vi her? Nei, det er 32 18 tommere. Man blir rett og slett litt målet. Ja, jeg er blitt litt sånn vant til det. Jeg vet ikke, når jeg ser på det selv nå, så er det litt sånn, ja, det er helt greit. Jeg vet ikke, du blir herdet, du blir vant til alt. Det er det som er skummelt med dette her. Du får mest som aldri nok. Selv om jeg skulle ha stoppet på sex, er det egentlig mer enn nok, men det er en sykdom. Dette kan jo drives av ekstremt lite watt, fordi at det er så mange elementer. Så dermed har du en liten forsterker. Nei, jeg kan ikke det. Dette er en Crown DSi 4x300N, som er til diskantene i fronten. Så er det fire Anabua MS 1000 i et kabinett, som er til Sovandutaleren. Og så kommer det en E-Tech 6000, som er til Sub. Litt opp ned på fordelingssystemet, for de tre her nede er til Sub, og denne er til Sub. Og det er en E-Tech 6000 til fronten, E-Tech 6000 til senteren. Så det er totalt 13 amp i rekke da. Altså det er en amp, en der, en der, en der og en der, og så bruker jeg også... Så det er en ITEC 6000 til fronten, og så er det en ITEC 6000 til bassen i senteren alene. Jeg er ikke så sterk i måtte sånn at jeg tok det helt der, men hvor mange watt totalt? Nei, det er 44 000 eller noe sånt, men det er jo mer enn jeg klarer å trekke ut av denne her ledningen for inn av Agder Energi. Ja, hvordan har du gjort dette? Det er jo ikke 16 amp her. Nei, det er 11, sier kurset til rommet. Og så har jeg fordelt det på tre fas da. Så det ble bygd om i etterkant til å være ferdig, og så la jeg den ned på tre fas. For det blinket så i lysene på badet og på kjøkkenet når jeg spilte, når jeg skulle teste litt. Så den blinkingen har blitt mye bedre nå da, men så ja. Så du fikk diskolys i resten av huset? Ja. Denne veggen er jo forholdsvis fersk, sånn som den er nå, og den er fra februar. Og når det lå 32, jeg har noen reservedriver også liggende der selvfølgelig, men da lå det over hele golvet her, og da så det masse, da tenkte jeg, herregud, hva du holder på med? Men så når du begynte å poppe de, og det kom opp, så synes jeg, det var i grunnen litt spinkelt, tenkte jeg, sånn visuelt. Spinkelt er ordet du bruker. Ja. Litt nøkternt, men det er jo egentlig ikke det, for det er jo 32 18-tommer, det er jo egentlig helt 20-hus, men ok. Jeg bruker jo aldri opp dette her, det spiller jo på tomgang stort sett alltid. Kassene er jo bygd i 20 mm kryssfinner. De er delt inn i to kammer da, med skillevegg her og avstiver. Sånn som det, så dette er en kasse. Og så er de boltet imellom med 17 mm bolte. Så de er seriekoblet, 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 og så blir de parallellkoblet nede i en velsignet boks her nede, som er veldig high igjen. Og så går det videre da inn til teknisk, det gjenger gjennom et avløpsrør i veggen. Høytalerkablene er 350 meter har jeg brukt cirka 
til nå med kablet for å det kjører dobbelt fire kvadrat hele veien. Dette her kalles jo noe spesielt, hva da? SBA, single bassere egentlig. Du fjerner en del stående bølge eller i rommet da, så du får en, uni, en plan bølgefront med bass. At ikke bassen i et, gjerne i et vanlig rom der du plasserer hjørnet, plasserer søbben eller lignende, så går bassen i alle mulige retninger før han treffer lytter, og da blir det en del kanselering og litt sånne ting. Her kommer han mer som en plan bølge da, som en svær bølge da, som eh, blir sendt ut i rommet. Men så er det jo avhengig av demping da, for eh, det er ikke nødvendigvis at du får en flat frekvensrespons med SBA alene, for det at du får, du får en ujevn frekvensgang, ja, men du får en like ujevn i alle lytteposisjonene da. Ja, så da rett og slett tar man også tar litt grann demping. Hvor, hvor ja. mye? <laughs> Altså, eh, dette her har jeg brukt mye tid på da, så eh, jeg brukte um, først 80 cm, men så har jeg lagt på et lag til som ligger vel på rundt 90-1 meter på hovedbassfella, og så har jeg ekspandert sånn at halve bassfella igjen der er på 1,5 meter. Hovedinngangen til kino, den er litt spesiell. Når jeg får besøk og gjeste, så er den inngang via garasjen. Så jeg ville ikke ødelegge bassfella, så den måtte gjøres eh, trillbar. Så det er egentlig som å gå ut av sånn et lite bomberom da, så da triller du egentlig store deler av bassfeller med deg ut. Så kommer den bak, og så er det en lyddør til her da. Så kommer du ut til garasjen. Jeg slår en basskasse til. Ja, de er solgt. <laughs> det er prototest basskasse, det har blitt en, det ble en fire eller seks kasse i vinter som test dette prosjektet her. Det er 3 eller 54 pakker med isolasjon totalt i rommet, så der går vel en 14, jeg husker ikke hvor mange kubikk der er inne i den veggen, men det er alvorlig mye. Sånn ser det ut med bassereie med 12-18 tommere, tomt rom. Her er det mye bølgedaler altså. Ja, det, det er full fest her egentlig. Du ser denne her er jo på 30 dB, den spiken der på 60-70 dB. Sånn at du ser her har du en måling på frekvensresponsen som er med og uten eh, demping. Nå tar jeg vekk den uten, og så ser du dette helt uten eko, bare 12-18 tommer har ikke gjort noen andre tiltak i rommet enn demping. Det er helt utrolig å gå rundt i rom her, for på grunn av denne bassveggen man har, så er basslyden helt jevn. Det er helt umulig å høre hvor man er den i rommet. Prøv å gjøre det hjemme. Helt umulig. Nå skal vi få bada. <laughs> ja, her er det fin akustikk. Uh, her ligger det neste prosjektet da. Det er jo ferdig lakkert da, men JBL 2360A uh, Horn som skal erstatte uh, fronten etter hvert. Vi får håpe at dette prosjektet ikke går i do da. Ja, <laughs> satse på det! <laughs> Hallo i klarlakken! Hei! Og så er det kjøkkenet da. Ja, alle, alle lytter må jo ha et eget kjøkken da, med sitt inventar. Litt reservedele, litt restaurering og i det hele tatt, men kjøkkenet består jo hovedsakelig ikke av det du vanligvis finner i kjøkkenskap da. Det er litt forskjellige deler, litt forskjellige horn, og så er det litt forskjellige verktøy til kablinger, koblinger, loddevolt og... Ja, det er noe her også. Ja, og jeg ser den, ja. Der er det ferdige reformer og nye, egentlig restaurerte eh, driver da, klare til, til dust. Jeg vet ikke helt hva jeg skal med de da, men eh, jeg har 15 stykker de der. Her er fronttrekka. Fortell litt om den. Ja, det er egentlig noen gamle JBL 4771. Gamle disco-uttalere. P-er. Svertans ord egentlig, men driveren til JBL er jo ofte brukt gjerne i en P-uttaler, som, som en studiemonitor. Så det spiller egentlig veldig greit. Så de har jeg restaurert. De var helt, helt nedsover, helt ødelagt. Rekona alt av basse i fronten, utenom senteren. Diskantene fikset opp. Alt er lakkert og på, på, på bilverste, sånn at jeg fikk en finish jeg kunne leve med. Litt mer arbeid enn jeg egentlig hadde tenkt, så, men sånn er det med alt. Du 
for i det hele tatt å kunne starte på noe, så må du eh, forberede deg på å si fra at eh, dette blir, eh, det blir ikke så ille. <laughs> Men det blir alltid mye verre. Eh, rommet her, det er spesielt. Fortell litt om eh, rommet. Jeg måtte flytte den gamle kinoen. Dette er den tredje kinoen jeg har i huset, eller lytterom. Så da ble det tilbygd på rett i overkant av 100 kvadrat i grunnflade. Eh, rommet er satt opp sånn at jeg kan, det er bare en lettvekk, så jeg kan lage hele greia. Det kommer alle, sikkert aldri til å skje, men hele rommet kan bli, en, bli et lytterom på, på 18-19 meter langt, hvis det er ønskelig. Så det er en ganske massiv bygg, og så ble det en del endringer under byggeprosessen, for vi, vi stender på fjellen og hele bygget. Så det ble en uge med gravmaskiner og pigghammer på under rådent fjell som ikke kunne sprenges. Så det, men det gikk fort da. Fra begynnelse i juli, så flyttet jeg inn den for juli 2018, så desember 2018, så skudde jeg inn den første øytaleren. Så det var noen måneder med intensivt arbeid da, for å bli ferdig. Men jeg kan ikke ligge og, kan ikke ha, det, må, det må bli ferdig. <laughs> har du bygget alt selv? Altså, eh, selve bygget i seg selv har et håndverkere til. Jeg har et håndverkere til graving og disse tingene her, og har hatt med håndverkere egentlig hele veien for å få det til å bli tett bygg. Og de to er store deler av utsida også. Men alt innvendig av gips og sparkling og pussing og alt av ka elektriske kabler og sånne har jeg trekt selv, men det har vært elektrik og, og med meg det underveis og koblet og gjort alt etter boga. Eh, men ellers så har jeg hatt noe hjelp til noen paneler sånn i, for å bli ferdig, for det var litt sånn, jeg skulle være ferdig før jul 2018, så hadde jeg litt hjelp av eh, vår venn Arve Hunsbett til å lage noen av disse panelene, eh, sånn at jeg kom i mål med det. Ellers så har jeg hatt... Eh, har jeg jo hatt litt hjelp uh, av andre folk også, uh, bassrigg og sånne ting. Uh, har jeg hatt hjelp til å tegne og det visuelle. Hvordan var det å bygge dette? Ja, det, er jo, det er jo gøy, men det er jo, det er jo mye arbeid. Men uh, altså, når bygget var ferdig, det var mye mer arbeid etterpå. Det blir jo litt sånn at når du har mulighet for DSP, da, så blir det jo litt sånn at du kan uh, skru, deg, skru deg hel. Uh, men jeg har greid å på en måte finne en balanse der jeg av og til tar fram mikken og så tar og, og, og jobber litt med det. Men det er jo hele tiden under utvikling. Det er jo alltid endringer. Så det, det blir aldri ferdig. Aldri ferdig. Det vet jeg. Det er jo høyt. Det var mer å gå på, det var ikke det, men det var høyt nok. Åh, det blir helt dampusen. 127 dB? Ja, nesten 128. 127,9. Hvis behov for bass melder seg, så er det normal utgangspunktet der det egentlig er ganske snilt og greit. Så har du litt til bass, hvis du vil ha noe mer, du føler det tynt. Og så har du litt til da, om du er sikker på at dette er lurt. Og så er du den hold på hatten da, og så er det den som er helt, uh, alt går å skaffe da. Uh, jeg nesten skrive kontrakt på den der. Nå sto du på normal? Ja, ja. Det var, nå er det tynt. Får du si det sånn, det flagra i buksa? Ja. Det er helt sunt. Ja, det er ganske stilig. Uh, det, det er det med som nå, nå ligger ampene bare og koser seg egentlig på det. Eh, det, det rister i hele huset, og dette ja. er laget av betong. Ja, det, det setter jo ja, ganske mye ting i sving. Eh, selv om eh, hadde dette vært i et vanlig, eh, et, en andre etasje i treverkehus nå, så hadde det jo, så måtte vi ha ryddet nå altså. For da hadde det logget ting overalt. Det hadde det. Eh, I gamle kinoen så spilte jeg gjennom to etasjer, så rister de takstenene på huset. Og Lego har jo bygd ufrivillig noen ganger på nattestid på grunn av det som er blitt spilt av kjøkkenbord og stuebord og sånne ting. Så, men... Uh, shit happens. 